വെൽക്കം ടു ജിലേബി ക്യൂസീൻ ഞാൻ ജിബി ജിജോ അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഷ് മോളിയാണ് നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഫിഷ് മോളി നല്ല മീനിൻ്റെ രുചിയും പിന്നെ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മധുരവും കൂടെ ഒത്തു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അതിൻ്റെ രുചി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അര കിലോ കിളിമീനാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദശകട്ടിയുള്ള മീനൊക്കെ ഇല്ലേ അതായത് നെയ്മീൻ പോംഫ്രെറ്റ് അതേപോലെയുള്ള മീനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്ക് കിളിമീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുള്ളുണ്ടാവും ഈ മീൻ അപ്പം അപ്പം കറിയിലും മീ മീൻ്റെ മുള്ളൊന്നും കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ദശകട്ടിയുള്ള മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സെയിം റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മീൻ അരച്ച് വരട്ടി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ടിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ിട്ട് അവിടെ വേണ്ടുന്നത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻ ഇപ്പോൾ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പരുവം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീനെ അതിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു അര മണിക്കൂറ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം മീനിലെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ മീനിലേക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ഇത് മൂന്നാം പാല് അത് രണ്ടാം പാല് അര ഗ്ലാസ്സായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് തേങ്ങാപ്പാല് എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് തേങ്ങ തിരുമ്മിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ തേങ്ങ നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഒന്നാം പാല് അങ്ങനെ പിഴിയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ആ പാല് ഒന്നാം പാലായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ആ സെയിം തേങ്ങയിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാലിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അരിപ്പയ്ക്കൂടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ആ പാല് രണ്ടാം പാല് ഈ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ആ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയ തേങ്ങ വീണ്ടും മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് വീ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതേപോലെ അരിപ്പയും കൂടെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മൂന്നാം പാല് അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു പാലിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ ലൂസായി ലൂസായി വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാം പാലെന്ന് പറയുന്നത് തിക്കായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും രണ്ടാം പാല് അതിലും കുറച്ചുകൂടെ തിന്നാണ് പക്ഷെ മൂന്നാം പാല് വളരെ നല്ലപോലെ തിന്നായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിയ പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതാണ് വേണ്ടിയത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രി അതിന് ഒരു പട്ട ഒരു നാല് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് കഷ്ണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം എടുക്കുക നല്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക അത് രണ്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അത് ചതച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്ത് കീറിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സവാള വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ അപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക്
അപ്പം ഈ ബാക്കി വന്ന എണ്ണയില്ലേ ഈ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ മീൻ വറുത്ത എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എണ്ണ ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹോൾ ഗരം മസാല ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനിയും സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ലതുപോലെ വഴണ്ട് വരണം നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മൂന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ട് അതൊരു തിള വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടണം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തേങ്ങാപ്പാല് വല്ലാത്ത ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടണം അപ്പൊ ഈ മീൻ ഒന്ന് അതിലൊന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ആ ടൊമാറ്റോ വേകാനായിട്ട് വിടാം ഇപ്പം ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി കേട്ടോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ മെല്ല മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയും തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം കൂടെ പിരിഞ്ഞിട്ട് വരും മേളിൽ പീര കെട്ടിയതുപോലെ കിടക്കും ദശയൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അട്ടിപ്പൊളി ഫിഷ് മോളി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടോ പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആണ് ഇതിന് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ രുചികരമായ ഫിഷ് മോളി തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്